കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറും രജിസ്ട്രാറും തുടർച്ചയായി നൽകിയ ഉത്തരവുകൾ പാടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിവിധ പഠന ബോർഡുകൾ ബിരുദതല സിലബസ് പരിഷ്കാരം നടത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകളാണ് ഇത് സെനറ്റ് അംഗം സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് നൽകിയ ഔദ്യോഗിക കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നാല് നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങുന്ന ആദ്യ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി ഈ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് വിവിധ പഠന ബോർഡുകൾ യോഗം ചേർന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന സിലബസിന്റെ കരട് സർവകലാശാല ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം അതത് വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഇമെയിലായി അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അവസരം നൽകണം എന്നും ചെയർമാൻ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ ഇമെയിൽ വിലാസവും ഫോൺ നമ്പറും നൽകാനും ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ പിന്നീട് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ കരട് സിലബസ് സംബന്ധിച്ച് അധ്യാപകരുടെ അഭിപ്രായം തേടേണ്ടത് എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ പഠന ബോർഡുകൾ രൂപീകരിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും സിലബസിന്റെ കരട് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നിലവിലുള്ള രണ്ടുത്തരവുകളും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് സിലബസ് പരിഷ്കരണം നടന്നിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ സ്വയം രചിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ പാഠപുസ്തകമാക്കിയും സർവകലാശാലയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കി സ്വകാര്യ പ്രസാധകരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ സിലബസിൽ ചേർത്തതും വിവാദമായിട്ടുണ്ട് ഉദ്ദേശം മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് സിലബസ് പരിഷ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വൈസ് ചാൻസലർ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ പാതിയിലേറെ ബോർഡ് ചെയർമാൻമാർ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ആ ചെയർമാൻമാരെ പുറത്താക്കുമെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ തുടർന്ന് പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു അപൂർവം ചില ബോർഡുകൾ സിലബസ് പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ആദ്യ മാതൃക സർവകലാശാലയ്ക്ക് നൽകിയെങ്കിലും പ്രത്യേകം ലിങ്ക് നൽകുകയോ അധ്യാപകർക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ബി സിയുടെയും രജിസ്ട്രാറുടെയും ഉത്തരവുകൾ കാറ്റിൽ പറത്തി സ്വകാര്യ ലോബിയെ സഹായിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് സുവി വിശ്വനാഥൻ കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യാവ